Hi students, இன்னைக்கு நம்ம class 11 chemistry ला periodic classification of elements இந்த lesson ला book back question 43 அதுக்கு solution பாப்போம் என்ன குட்திருக்காங்க நாம் by using Pauling's method calculate the ionic radii of K plus and Cl minus ions in the potassium chloride crystal given the distance between the K plus and Cl minus ion is equal to 3.14 angstrom ला குட்திருக்கிறாங்க okay வா இப்போது நம்ம இதுக்கு solution பாப்போம். நச்டு என்ன குடுத்திருக்கிறாங்க given distance between K plus ion and Cl minus ion that is radius of K plus ion plus radius of Cl minus ion is equal to 3.14 angstrom குடுத்திருக்காங்க இதுதா so distance between K plus and Cl minus ion இதுதா உங்களுக்கு so அந்த nucleus கும் இதுதா குடுத்திருக்காங்க so radius of K plus ion and radius of Cl minus ion இதுதா உங்களுக்கு குடுத்திருக்காங்க 3.14 குடுத்திருக்காங்க இப்போ நம்ம first என்ன கண்டு பிடிக்கினோம் அப்படியின்டா இப்போ radius, இதுவோ நமக்கு தெரியும் லியா, we know that radius is radius of cation is inversely proportional to Z effect of cation. அதே மாதிரி radius of anion is inversely proportional to Z effect of anion. இது நமக்கு அல்ரிடி தெரியும். இப்போ, radius of cation plus by radius of anion is equal to என்ன அருக்கும்? radius of cation is inversely proportional to Z effect of cation. அப்போ, இங்கு கீட வரும் அல்லியாது, இதும் மேல வந்திரும் உங்களுக்கு இது கீழ இருக்கதால் இது மேல வந்திரும் அப்போ Z effect of anion by Z effect of cation இதுதா இதுவுடம் formula இப்பு நம்ம இதை use பண்ணிதா நம்ம கண்டு பிடிக்கப் போரும் இதுக்கு first நமக்கு Z effect தெரியினும் அது எப்படி கண்டு பிடிக்கினும் நான் last videoல உங்களுக்கு Slater's Rule போட்டிருக்கிறேன் Slater's Rule use பண்ணி எப்படி Z effect கண்டு பிடிக்கினும் அப்படின்றது போட்டிருக்கிறேன் பார்க்கலனா அந்த வீடியோ பார்க்கலனா இந்தோ அந்த வீடியோ செக்க பண்ணிட்டு வந்து இந்த வீடியோ பாருங்க அப்போ உங்களுக்கு நல்ல புரியும் இப்போ first நம்ம Z effect கண்டு பிடிப்போம் so first Z effect கண்டு பிடிக்கினும் potassium atomic number 19 so இதுக்கு electronic configuration எழுதுங்க first ஆனா நமக்கு தேவியானது K plus ionக்குதா வந்து electronic configuration தேவ நான் உங்களுக்கு புரியர்த்துகாவு first K கும் போடுரும் அட்துது K plus கும் போடுரும் எப்படி வரும் அப்படினிட்டு so atomic number electronic configuration video உங்களுக்கு already நான் upload பண்ணிருக்கு அந்த video உடைய link வந்து நான் descriptionல குடுக்குறேன் இந்த Slater's Rule வீடியோட லிங்கும் descriptionல குடுக்கிறேன் கண்டிப்பா அதையும் பார்த்துட்டு வந்தீங்கனா இந்த வீடியோ easy up புரியும் உங்களுக்கு இப்பு நம்ப atomic number கு electronic configuration எழுதிலாம் electronic configuration of K potassium கேவிதுவும் K plus கு கடையாது K கதா எழுதப் பொருனானு okay வா அப்போ 1s2 2s2 2p6 3s2, 3p6, அடுத்தது 4s1 என் வரும். கான் பண்ணி பார்த்துக்குங்க, 4, 10, 12, 18, 19. ஓக்கே வா, இது கேக்கு. இப்போ, electronic configuration of K plus. K plus எவுது நான் K plus நான் என்ன? இந்த K வந்து ஒரு electron loose பண்ணிருக்கு இன்றுதா அருத்தும். இந்த 4S shell அருத்து ஒரு electron loose பண்ணிருக்கு. அப்பா, electronic configuration of K plus என்ன வரும் உங்களுக்கு? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. ஒரு electron loose பண்ணிருக்கு. ஒரு electron loose பண்ணாதா இங்க plus symbol வரும். 
ஓகேவா ஒரு எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணிச்சுன்னா இங்கே மைனஸ் சிம்பிள் வரும் ஸோ ஒரு ஒரு எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணியிருக்கு அதனால இந்த எலக்ட்ரான் போயிடும் உங்களுக்கு ஸோ இதுதான் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் கே ப்ளஸ்ன்னு வரும் ஸோ கே ப்ளஸ்ன்னு வரும்போது இப்போ நம்ம இதை குரூப் பண்ணணும் இல்லையா ஸ்லேட்டஸ் ரூல்னா குரூப் பண்ணணும் இது குரூப் பண்ணிக்கிறேன் சேம் எனர்ஜி லெவலில் இருக்கிறது ஓகேவா இப்போ குரூப் பண்ணியாச்சு இப்போ இதுக்கு தான் நம்ம எஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ஸ்கிரீனிங் கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இது எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஜெட் இஸ் ஈக்வல் டு சி எஃபெக்ட் இஸ் ஈக்வல் டு ஜெட் மைனஸ் எஸ் இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட் எஸ் ஃபைண்ட் அவுட் எஸ் ஸ்கிரீனிங் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அப்போ இது எந்த ஷெல்னு வரும் இது என் மைனஸ் ஒன்த் ஷெல்லு இது இன்னர் ஷெல்னு வந்துடும் என் மைனஸ் டூ ஓகேவா இது எந்த ஷெல்லு என் மைனஸ் ஒன்த் ஷெல்லு என் மைனஸ் டூ இன்னர் ஷெல்லுன்னு வந்துடும் இப்போ இதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இப்ப பாருங்க எந்த ஷெல்ல இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோ லேட்டஸ்ட் ரூல் எப்படி அப்ளை பண்ணுன்ற வீடியோ பாத்துட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது புரியும் சோ எந்த ஷெல்ல இருக்கும்போது இது எஸ் ஆர்பிட்டல் பி ஆர்பிட்டல் இருக்கிறது சோ அப்போ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் இன்டு எத்தனை எலக்ட்ரான் போடணும் இங்க எட்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு ஆனா இங்க வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை விட்டுடணும் நம்ம அந்த எலக்ட்ரானுக்கு தான் இப்ப நம்ம வந்து ஸ்கிரீனிங் கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ ஒரு எலக்ட்ரானை விட்டுருங்க அது வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாது அந்த எலக்ட்ரானுக்கு தான் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்ப அது எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னா அப்ப இன்டு செவன் வந்துடும் ஓகேவா பிளஸ் இது என் மைனஸ் ஒன்னு என் மைனஸ் ஒன்னா இப்போ எஸ் அண்ட் பி ஆர்பிட்டல் இருக்கு சோ என் மைனஸ் ஒன் ஆர்பிட்டலுக்கு எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூஷன் போகும் உங்களுக்கு பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இது கிளியரா புரியும் உங்களுக்கு பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இப்ப இதுல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு சோ இன்டு எயிட் அகெயின் பிளஸ் அதுக்கப்புறம் வர இன்னர் ஷெல்ஸ்கள வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் ஒன்னு சோ ஒன்னு இன்டு இதுல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு சோ டூ இப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி மைனஸ் பண்ணும் ஓகேவா சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட் ஃபைவ் ஜார் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி எயிட் ப்ளஸ் டூ இப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு லெவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இது வந்து எஸ் So, Z star Z star na, Z plus plus Z is Z minus S. Z is equal to atomic number 19. 19 minus 11.25. 11.25 minus 7.75 வருது ஓகேவா அடுத்தது நம்ம குளோரின்க்கு கண்டுபிடிப்போம் சி எல் மைனஸ் அயான்க்கு எஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு அடுத்தது Z கண்டுபிடிப்போம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் சி எல் எழுதுங்க எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் சி எல் சி எல்லோட அட்டாமிக் நம்பர் என்ன அட்டாமிக் நம்பர் ஆஃப் சி எல் இஸ் ஈக்வல் டு செவன்டீன் ஸோ எழுதும் போது ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் அதுக்கு அடுத்தது த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி ஃபைவ் செவன்டீன் வந்தா பாருங்க டூ ஃபோர் டென் டுவெல் செவன்டீன் வந்துடுச்சு தோ இது எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் சிஎல் இப்ப எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் சிஎல் மைனஸ் ஓகேவா சிஎல் மைனஸ் சிஎல் மைனஸ்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் நான் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஆட் ஆகும் இங்க அப்ப ஆட் ஆகும்போது ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ 2p6, 3s2, 3p6 ஆயிடும் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஆட் ஆயிருக்கு இப்ப இத குரூப் பண்ணுங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம எஸ் கண்டுபிடிப்போம் ஓகேவா இதுவும் சேம் அதே தான் வரும் ஏன்னா அதே இது கான்பிகரேஷன் தான் வந்திருக்கு உங்களுக்கு சோ எஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் எந்த ஷெல் இல்லையா எந்த ஷெல்லு இது என் மைனஸ் இது என் மைனஸ் டூ 
எலக்ட்ரான் எந்த ஆர்பிட்டல்ல இருக்கு எஸ் அண்ட் பி ஆர்பிட்டல் பி ஆர்பிட்டல்ல இருக்கு சோ இந்த பி ஆர்பிட்டல்ல ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து நம்ம விட்டுடணும் அது வந்து இதுல வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாது சோ அந்த ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு தான் நம்ம இப்ப ஸ்கிரீனிங் கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிக்க போறோம் எவ்வளவு ஸ்கிரீனிங் கான்ஸ்டன்ட் அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் அதனால அந்த ஒரு எலக்ட்ரானை விட்டுடுவேன் இப்ப எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எந்த ஷெல்ல என்ன வரும் உங்களுக்கு பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் இன்டு செவன் ஓகேவா இது ஒரு எலக்ட்ரான் விட்டுறதால செவன் பிளஸ் n மைனஸ் ஒன்த் ஷெல் எஸ் அண்ட் பி ஆர்பிட்டல் இருக்கிறதால என் மைனஸ் ஒன்த் ஷெல்க்கு என்ன வரும் உங்களுக்கு பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்டு எயிட் அதுக்கப்புறம் உள்ள இருக்கிற இன்னர் ஆர்பிட்டல்ஸ்க்குலாம் வந்து ஒன்னு அதோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஒன்னு அதுல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஸோ டூ ஸோ இதுவும் அதே ஆன்சர் தான் வரும் நமக்கு லெவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஏன்னா கான்ஃபிகரேஷன் மாறல அதனால அதே ஆன்சர் தான் வரும் ஸோ ஜெட் மட்டும் மாறும் உங்களுக்கு ஜெட் ஸ்டார் இஸ் ஈக்வல் டு ஜெட் ஸ்டார் சி எல் மைனஸ் ஐயானோடது ஜெட் மைனஸ் எஸ் ஸோ ஜெட் எவ்வளவு செவன்டீன் மைனஸ் லெவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் செவன்டீன் மைனஸ் லெவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இப்போ ரெண்டுமே நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம என்ன ஃபார்ம்ல எழுதிருக்கோம் இங்க ரேடியஸ் ஆஃப் கேட்டையான் பிளஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் ஆனையான் இஸ் ஈக்வல் டு ரேடியஸ் ஜி எஃபெக்ட் ஆஃப் ஆனையான் பை ஜி எஃபெக்ட் ஆஃப் கேட்டையான் ரேடியஸ் ஆஃப் கேட்டையான் ரேடியஸ் ஆஃப் கேட்டையான் இங்க என்ன இருக்கு கேட்டையான் பிளஸ் சிம்பிள் இருக்கிறது கேட்டையான் சோ ரேடியஸ் ஆஃப் கே பிளஸ் டிவைடட் பை ரேடியஸ் ஆஃப் சி எல் மைனஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜி எஃபெக்ட் ஆஃப் சி எல் மைனஸ் பை ஜி எஃபெக்ட் ஆஃப் கே பிளஸ் ஓகேவா இதுதானே இப்போ ஜி எஃபெக்ட் ஆஃப் சி எல் மைனஸ் எவ்வளவு இருக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டிவைடட் பை இது எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் செவன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் செவன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ரெண்டுத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ஓகேவா இது ரெண்டுத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா இது பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் இப்போ ரேடியஸ் ஆஃப் K plus ion by radius of Cl minus ion is equal to 0.74 which is equal to radius of K plus ion is equal to 0.74 into radius of Cl minus. So, this is the cross multiply. This is the second equation. Okay, but we have to first equation. This is the first equation. இங்க கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா கிவன் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் எடுத்துக்கோம் இப்போ சப்ஸ்டியூட் திஸ் இன் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் சப்ஸ்டியூட் டூ இன் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் அங்க என்ன எழுதியிருக்கோம் ரேடியஸ் ஆஃப் கே பிளஸ் சயான் பிளஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் சி எல் மைனஸ் சயான் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஆங் ஸ்ட்ராங் எழுதியிருக்கோம் இல்லையா இப்போ ரேடியஸ் ஆஃப் கே பிளஸ் ஐஆர் நம்ம இங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் இன்டூ ரேடியஸ் ஆஃப் சி எல் மைனஸ் ஐஆன் பிளஸ் இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் சி எல் மைனஸ் ஐஆன் அங்கே அப்படியே போட்டுறேன் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஆங்ஸ்ட்ரா ஓகேவா இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா என்ன வரும் நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ரேடியஸ் ஆஃப் சி எல் மைனஸ் ஐஆன் வந்துடும் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஓகே இப்போ ரேடியஸ் ஆஃப் சி எல் மைனஸ் ஐஆன் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ஆங்ஸ்ட்ராங் ஆன்சர் கிடைக்கிது இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சாச்சு ரேடியஸ் ஆஃப் சி எல் மைனஸ் ஐஆன் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ஆங்ஸ்ட்ராங் அண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் கே பிளஸ் ஐஆன் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா ரேடியஸ் ஆஃப் கே பிளஸ் ஐஆன் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அது இன்னும் போடணும் நம்ம இல்லையா ரேடியஸ் ஆஃப் கே பிளஸ் ஐஆன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் இன்டு ரேடியஸ் ஆஃப் சி எல் மைனஸ் ஐஆன் சி எல் மைனஸ் இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ரேடியஸ் ஆஃப் கே பிளஸ் ஐஆன் தான் கேட்டிருக்காங்களா இல்ல ரெண்டுமே கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அப்ப ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்கணும் சி எல் மைனஸ் ஐஆன் So, point, upper point 0.74 into 1.81. So, if you multiply it, you can see 
1.81 into 0.74 4 32 7 7 ones are 7 12 4 9 13 3 1 4 digits only point to ignore yeah? For one point three three angstrom. So radius of k plus ion on the one point three three angstrom. Ipaning a check pan and on alum check panic lipo radius of k plus ion plus radius of Cl minus ion is equal to add pananga one point eight one plus one point three three. The add pani paranga one point eight one. 1.33 3. 3.14 This is the sum of 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 the distance between k plus and cl minus ion that is equal to radius of k plus ion cl minus ion is equal to 3.14 so you can arrive at the answer Correct. Ninga check panikla. Check panratikaga the night on the port card nongluka. So your answer is correct. Okay, students, puranjita nongluka. So ninga on the end up under the slater's rule, electronic configuration, render video or link on the video or description box. First, the path to in the sum on the try pananga. Upon look on the easy arc. So in the video, you look useful. Subscribe pananga, mark, share pananga, students. Thank you.